तो सबसक्राइब कर आयुष क्रिएटिव पास और बेलैकन टी प्रेस कर नोटिफिकेशन टी चले जा सब आगे अपन का असलमकुम बंधुरा कम आबाई आशा करी सबाई भलो आपन दया अलहमदुल्ला अनेक अनेक भलो आज के अनेक दिन पर हमें अपन साथ ब्लग शेयर करते जा डेलि ब्लग सो आज के सारा दिन क्यों कर लाइन साथ शेयर करब तो ये देखते ये हे मैं रतर बेला आगे दिन रतर बेला আমি একটা অনলাইন শপিং করেছি মানে একটা অনলাইন থেকে একটা জামা অর্ডার করেছিলাম তো এটা হচ্ছে ওয়ান পিস শুধুমাত্র উপরের জামাটা হবে তো এই কালারটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে সো চিন্তা করলাম অর্ডার করি তো অর্ডার করার পরে দেখলাম যে কাপড়টা ভালো বাট ক্যামেরা আমি কতটা ক্যাপচার করতে পেরেছি জানি না তবে এটা কালারটা অনেক সুন্দর ছিল তো এরপর আমি চলে গেলাম আমার রান্নাবান্নার কাজে আর আজকে সকাল সকাল আমরা একটু রান্না বান্নাটা শুরু করে দিয়েছি কারণ আজকে হাতে অনেক কাজ তো বলছি কি কাজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডাল রান্না করা হয়েছে এটা মুলা দিয়ে সাথে টমেটো আর ডাল দিয়ে রান্না করা হয়েছে আর অনেক বেশি করে রান্না করা হয়েছে কারণ আছে তো একটা রান্না শেষে এরপর আমি বাদ বাকি রান্নাগুলো চড়িয়ে দিয়েছি এখানে গরুর মাংস দিয়ে আলু রান্না হচ্ছে তো আমি গরুর মাংসটাকে রান্না করে নিচ্ছি কারণ আজকে আমরা একটা বাড়িতে খাবার পাঠাবো তো আপনাদেরকে আমি আগের কোনো ব্লগে বলেছিলাম যে আমাদের এক আত্মীয় মারা গেছে উনি যেই বাড়িতে মুরব্বী মারা যায় সেই বাড়িতে সাধারণত চার দিন যাবৎ রান্না বান্না হয় না তো আমরা আজকে চিন্তা করেছি আমরা আজকে রান্না করে দুপুরের খাবারটা আমাদের বাসা থেকে যাবে তো আমি সকাল সকাল আমার আমাদের জন্য যে রান্না বান্না সেটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি কারণ তাড়াহুড়া করে রান্না করে তারপর আমরা ওনাদের রান্নাটা প্রায় অর্ধেক অর্ধেক করে শেষ করে ফেলেছি সো এখন আমি একটা এগ ফ্রাই করে নিচ্ছি সো ঝটপট নাস্তাটা সকালে নাস্তাটা কোনো রকম কমপ্লিট করে আমরা দুপুরে রান্না করতে চলে যাব তো প্রথমে চিন্তা করলাম যে কি কি রান্না করে দেওয়া যায় সো আমার শাশুড়ি আম্মু বললো যে ওনাদের বাসায় আমরা চিকেনটা পাঠাবো সাথে একটা ডাল করব একটা মিক্সড সবজি সাথে একটা বাঁধাকপির ভাজি আর যেহেতু অনেক লোকের রান্না একসাথে করা হয় সেক্ষেত্রে পরিমাণটাও বেশি লাগে এখানে আমরা পাঁচ কেজি মুরগির মাংস নিয়ে নিয়েছি সেগুলো মাত্র পিস করে রাখা হয়েছে সো আমরা এটাকে ক্লিন করে ধুয়ে তারপর রান্নাতে বসিয়ে দিব আর এটা যেহেতু হতে বেশি টাইম লাগে না চিকেনটা যেহেতু ফার্মের সো আমি বাসায় এটাকে নিজে রান্না করছি তো চিকেনটা আমি বাসায় বসিয়ে দিব আর আমাদের সামনে বাসার সামনে একটা বড় চুলা আছে যেখানে ঈদ অথবা যে কোনো বড় রান্না হলে সেক্ষেত্রে আমার শাশুড়ি আম্মু ওই চুলাটা ইউজ করেন সো আমি হচ্ছি বাসায় এখানে চিকেনটা রান্না করে নিচ্ছি আর এনাদের যে রান্নাগুলো বাকি যে রান্নাগুলো যেমন ভাতটা অনেক বেশি অ্যামাউন্টে লাগবে সেক্ষেত্রে আমি এই চুলায় হয়তো বা রান্নাটা মানে ভালো হবে না গ্যাস স্টোভে তো এত বড় রান্না আই থিঙ্ক ভালো হয় না সো বাহিরে সেই বড় চুলাটায় আমও বসিয়ে দিয়েছে সেখানে ভাত রান্না হচ্ছে সাথে বাঁধাকপির ভাজি মিক্সড সবজি আর ডাল আর আমি বাসায় চিকেনটা বসিয়ে দিয়েছি অলরেডি তো এখানে আমি চিকেনটাকে বসিয়ে আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে এলাম একটা রান্না অলরেডি হয়ে গেছে এখানে সিম আলু আর টমেটো দিয়ে একটা মিক্স সবজি রান্না করা হয়েছে ওপর থেকে ধনিয়া পাতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সবজিটা মানে অনেক মানুষের জন্য রান্না হয়েছে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়েছে যার জন্য এরকম দেখা যাচ্ছে বাট এটার টেস্টটা অনেক ভালো এসেছিল সো সেই বাসায় রান্না বান্না করে পৌঁছে দেওয়ার পর আমার শ্বশুর আমাদের জন্য দুপুরবেলায় কিছু মানে বাজার নিয়ে এসেছে আমাদের রান্না বান্না করার জন্য রাতের জন্য তো সেখানে দেখতে পেলাম আমাদের জন্য কিছু মিষ্টি কুমড়ার ফুল নিয়ে এসেছে এটা আমার খুবই পছন্দের আর সাথে কিছু মাছ নিয়ে এসেছেন সো আমি মাছগুলোকে আপাতত ধরছি না কারণ এটা আমাদের আপা এসে ক্লিন করে তারপর ফ্রিজে রেখে দিবে সো এগুলোকে আমি জাস্ট পলিব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছি আর আমার নেক্সট কাজ হচ্ছে ফুলগুলোকে ফ্রাই করা 
আর আমি হচ্ছে সচরাচর যে মিষ্টি কুমড়ার যে ফুলটা থাকে এটা আমি বড়া বানিয়ে খেতে বেশি পছন্দ করি তবে আজকে আপনাদের সেই প্রসেসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে আমি ফুলগুলোর ভিতরে বৃত্তটা ফেলে এটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি যেহেতু ফুলগুলো একটু নরম থাকে সেক্ষেত্রে পানিতে রাখলে এরকম চুপসে যায় তো এটা কোনো সমস্যা না বাট দেখতে হবে যেন বেশি দিন না হয়ে যায় যখন ফুলগুলো ফোটা থাকে তখনই রান্না করে ফেলতে হয় তা না হলে পরে নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এটাকে বানানোর জন্য এখানে একটা ব্যাটার করে নিয়েছি এখানে আমি চালের গুঁড়া সাথে একটু লবণ মরিচের গুঁড়া আর একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি আপনার চাইলে এটা বেসন দিয়েও করতে পারেন আর আমি চালের গুঁড়ার সাথে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা মিক্স করে দিয়েছি এতে করে এটা অনেক ক্রিস্পি আর মজা হবে তো এখন হচ্ছে আমি অয়েল গরম করে নিচ্ছি আর এদিকে ফুলটাকে আমি ব্যাটারে একটু ডুবিয়ে এপিট টোপিট করে তারপর আমি অয়েলের ভেতর দিয়ে দিব তো দেখুন বন্ধুরা আমার একটা ফুল অলরেডি হয়ে গেছে বানানো তো আমার কাছে মনে হলো এই কড়াইটা একটু সাইজে ছোট যার জন্য ফুলটা ভালো মতো ভাজা হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি বড় একটা ফ্রাই প্যানে তেলটা দিয়ে নিচ্ছি এবার ভালো করে সবগুলো একটা একটা করে দুই তিনটা একসাথে ভেজে নিচ্ছি দেখেত্রে খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাচ্ছে আর বিশেষ করে এটা খেতে অস্থির মজা আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে আর আমি যখন এই রেসিপিটা বাসে করে খাইয়েছি আমার হাজব্যান্ড প্লাস আমার শাশুড়ি আমার শ্বশুর সবাই খুব মজা নিয়ে খেয়েছেন কারণ এটা খুবই টেস্টি ছিল তো এই যে আমার সবগুলো ফুল ভাজা শেষ তো এবার ঝটপট আমরা খাওয়া দাওয়া করে তারপর চিন্তা করলাম একটু বাহিরে যাব কারণ আমার হাজব্যান্ড অফিস থেকে আসার পর আমি বেবিকে নিয়ে একটু হাঁটতে বের হয়েছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের বাসা থেকে একটু সামনের দিকে একটা রাস্তা আছে এদিকে কলোনি করা আছে এই রাস্তাটা একদমই ফ্রি থাকে সাইডে একটা পুকুর আছে সো পুকুরের পাশে এই রাস্তাটা একদমই ফ্রি সো হাঁটার জন্য একটা নিরাপদ রাস্তা বলা যায় কারণ ঢাকার এই দিকটাতে আসলে একটু ঘনবসতি হওয়ার কারণে দেখা যায় খুব একটা ফ্রি রোড পাওয়া মুশকিল তো বেবিকে যে আমরা নিশ্চিন্তে ছাড়বো তার কোনো মানে নিশ্চিন্ত হতে পারি না ওকে ছেড়ে দিয়ে কারণ দেখা যায় কখন গাড়ি এসে পড়ে আর বাচ্চা মানুষ তো ও নিজেকে দৌড় দিলে আর কন্ট্রোল করতে পারে না তো কোথায় চলে যায় সেই ক্ষেত্রে ওকে আমরা হাত ধরে ধরে হাঁটছি তো ও খুবই বিরক্ত বোধ করে যখন ও হাত ধরে আমরা হাঁটি তো চিন্তা করলাম একটু ফ্রি রোড খুঁজছিলাম তো বাসা থেকে একটু সামনে গিয়ে ফ্রি রোডটা পেয়ে গেলাম আর দেখুন ও একদম আমাদের হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে একটু ফাঁকা রোড পেলে বাচ্চার একটু খুশি হয় দৌড়াদৌড়ি করতে পারে তা না হলে তো সারাদিন বাসার ভেতর আবদ্ধ থাকে তো এই জন্য ওকে একটু ফ্রি স্পেস দিলাম তারপর ঘোরাঘুরি করতে করতে একদম মেইন রোডের কাছে চলে যাচ্ছিল এরপর ওকে ধরে ফেলার পর নিয়ে আসার সময় ও খুব কান্নাকাটি করছিল কারণ সে আরও দৌড়াতে চায় আরও ঘুরতে চায় দেখুন ওর অবস্থাও একদম কান্না করে দিচ্ছে তো আমরা যেহেতু আজকে একটু টায়ার্ড ছিলাম একটু কাজ টাচ বেশি ছিল হাতে তো এই জন্য ডিনারটা আমরা বাহির থেকে নিয়ে এসেছি এখানে গ্রিল চিকেন সাথে আছে নান আর একটা স্যালাড আর সবজি তো যেহেতু চিন্তা করলাম যে আজকে আর রান্নার এনার্জি পাচ্ছিলাম না সো বাহির থেকে ডিনারটা নিয়ে এসেছি কারণ আমরা বাসায় মানুষও কম খুব বেশি যে রান্না তাও না তো ডিনারটা আমরা কমপ্লিট করে নিলাম সবাই মিলে একসাথে বসে তো আজ সারাদিন আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি কি করলাম সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার সারা দিনের ডেইলি ব্লগ সো বন্ধুরা আপনাদের কাছে আমার এই ব্লগটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না 
আর আজকে আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই